Hello mga ka-Wonderham! Meron na naman tayong bagong video at meron ulit tayong mga bagong isya shout out. Oops! Nakita nyo si Ate Ham. Yan po si Ate Ham kapag nakatalikod. Dinrawing ko po siya. At ito po yung pangarap niyang puntahan. Anong, anong lugar to Ate Ham? St. Michael. St. Michael? Yan ang pangarap niyang puntahan. Yan si Ate Ham. Dinrawing ko siya. So shout out kay Wild Rift. Sabi niya, pa shout out po. Salamat sir, more power sa channel niyo. Dami ko na tututunan. Nasasagutan ko na yung iba ng ako lang. Thank you po. Very good ja. Very good ka diyan, Wild Rift. Nasasagutan mo na yung iba. So sabi naman ni Mark Justin Angeles, shout out sa mga kaklasiko kung mapadpad kayo dito. <laughs> Shoutout sa iyo Mark Justin at sa lahat ng mga kaklase mo na napadpad sa aming channel. Sabi naman ni Angel ako. Wonderham, pa shoutout naman po. Hehe, thank you Ate Ham. Bana Angela Ella. Shoutout sa iyo Angel ako, Angel ikaw. Shoutout kay Bana, kay Angela at kay Ella. Sabi naman ni Lan Laniel Nabua Sedol. Pa-shout po, keep safe always. Gusto ko po maging tutor ko. Hihi! <laughs> Shoutout sa'yo, Laniel or Laniel. Uy, siya na naman. Sabi niya, Wonderham, pa-shout po. Ate ganda, keep safe. Keep safe daw, ate ganda. Thanks. Thank you daw, sabi ni ate ganda. Ah, yun lang. So, magtungo na po tayo sa ating video. So pag-aaralan natin ngayon ay word problem involving quadratic uh, functions. Ito ay pang grade 9. So ang tanong ay the sum of two positive integers is 35. What is the minimum sum of their squares? So diretso na natin. Let x be the first number. First number. Let w be the second number. W for Wonderham. So, ayan ang ating dalawang number. Ang sum down nila ay dalawang positive integer. Ay, dalawang positive integer pala tong number na to. Ang sum nila ay 35. So, pag pinag-add mo daw yung X at W, sagot nila 35. Um, what is the minimum sum of their squares? Mag-let din tayo. Let Y equals minimum sum of their squares. So, ayan yung hinahanap natin yung y. X at w yung ating hinahanap din. <laughs> hinahanap natin sila lahat. So, ano daw minimum sum of their squares? So, ito yung minimum sum of their squares, y. Ang y daw ay minimum na sum ng square nila sum ng square ng x tsaka square ng w. So, square ng x, i-plus mo sa square ng w. So, ganyan yan. So, paano natin isosolve yan? May system na tayo, di ba? May dalawa tayong equation. Sa so, substitute, uh, substitution method ang gagawin natin. So, ito, itong x plus w equals 35, gagawin muna natin siyang um, W equals 35 minus X. So, same lang yan. Yung W equals 35. Tapos yung X, positive X to, nilipat mo lang sa uh, kanan ng equal. Kaya naging negative X. So, same lang yan. Nilipat lang yung X. So, kaya natin ginawang ganito para yung second number ay ano din. W equals 35 minus X. So, parehas lang na x yung variable nila para wag na tayong malito. So, isa-substitute natin dito sa pangalawang equation, yung mga value. So, di ba wait lang, sulat natin ulit. Y equals x squared plus, so itong w, ginawa na nating 35 minus x. So, 35 minus x na yung second number squared. So, yung square ng first number, pinlas mo sa square ng second number, yun yung minimum sum of their squares, yung y. So, yan na yung ating equation na isosolve. 
or yung function. So, solve muna natin to y equals x squared. So, papano to? 35 minus x squared. So, di ba ano yan? 35 minus x times 35 minus x kasi squared. Tinimes mo sa sarili. So, binomial. Paano tayo magmultiply ng binomial? Gamitin natin yung FOIL method. First, outer, inner, last. So, first term. 35 times 35. Kailangan ng tulong ng calculator. 35 times 35. 1,225. 1,225. Uh, outer. 35 times negative x negative 35x inner term negative x times 35 negative 35x outer term negative x times negative x so positive x squared na so ayan simplify lang natin 1225 negative 35x plus negative 35x is equal to negative uh, 70x plus x squared. So, sulat natin siya dito. So, ito yung sinimplify natin na 35 minus x squared. Ito na yun. So, sulat natin. 1225 minus 70x plus x squared. So, sulat natin uli yung y. So, x squared plus x squared. Dalawang x squared. 2x squared. Uh, sulat natin muna yung may x minus 70x tsaka yung constant plus 1, 2, 2, 5 so yan y equals 2x squared minus 70x plus 1, 2, um, mm, so diba quadratic ano to function to ganito yung form niya standard form ax squared plus bx plus c so y ang a natin ay uh, 2 ang b natin ay negative 70 ang constant natin ay 1,2,2,5 so kapag meron kang quadratic function ang graph nyan ay parabola kapag ang a mo kung na-discuss na to sa inyo kapag ang a mo ay positive ang parabola mo ay pataas upward siya, opening upward so yan di ba um, ito yung vertex nya so ang tanong natin ay what is the minimum sum of their squares so yung pinaka maliit na value ng sum ang hahanapin natin, syempre ito yun yung pinaka nasa ibaba, yun yung minimum so di ba Napag kung napag-aralan na natin ang vertex ay h yung x coordinate at k yung y coordinate so um, itong k yung minimum na value pero isolve muna natin itong h itong mag yung x coordinate natin so may formula tayo na a, uh, h equals negative uh, b over 2a So, um, substitute lang natin. ba diba ang b ay negative 70. So, negative b. Negative ng negative 70. Ito yung b. Over 2a. Ang a natin ay 2. So, negative times negative. Positive 70 over 2 times 2, 4. 70 divided by 4 ay... 17.5 So, 17.5 yung ating H. Yun yung uh, X um, coordinate ng ating vertex. So, ibig sabihin, yun yung value ng X na kapag pinakamababa na yung K or yung Y natin. So, yun yung pinakamababang point ng parabola, di ba? So, ito yung ating um, isa-substitute sa ating equation. Pero ang ating tanong ay, 
sum of two positive integers. Ang decimal ay hindi naman siya integer. So, i-round off natin. 17.5, round off mo sa integer, magiging 18. So, substitute na natin siya. So, ito na yung ating x. Yan na yung minimum na value natin. Uh, 18. Substitute natin siya ngayon. Yung x natin ay 18. So, ang second number natin na w, 35 minus x. So, 35 minus 18. Mahina sa mental math si Kuya Wonder. 17. So, first number natin ay 18. Second number natin ay 17. Tama ba? Kasi pag 18, pinlas mo sa 17, 35 yun. ba? Tama. So, anong minimum sum of their squares? Anong minimum sum ng square nila? So, ba? Ito yung ano natin. Formula natin kanina. So, ito yung minimum sum of the square. So, square mo lang yung 18 plus square mo din yung 17. So, 18 squared ay 324 plus 17 squared ay 289. So, pag pinag-plus natin, plus 613. So, ito ang ating sagot sa minimum sum of their squares, 613. So, paano natin ipuprove na tama yan? Iprove nga natin na tama yan. So, halimbawa, mag-isip tayo ng ibang number. Kunwari, ang first number natin ay uh, 15. So, ang second number natin ay magiging 20. Kasi, pag pinag-plus sila, 35. So, halimbawa, 15 yung una, 20 yung pangalawa. Anong sum ng square nila? Ang 15 squared ay 225. Ang 20 squared ay 400. So, 225 plus 400 ay 625. So, mas malaki to kesa dito. Ibig sabihin, Tama pa rin to. Kasi ito yung minimum. Yung pinakamababa. Uh, yun na ibig sabihin ng question na yun. Yung pinakamababa na magiging sum nila ng dalawang number na pag pinag-add mo, 35. Kalimbawa naman ang number mo ay yung isa ay 10. So yung isa ay 25. Diba? Para pag pinag-add mo, 35. So ano bang square ng 10? 100. Square ng 25 ay... 25 times 25 625 So, 725 na agad dyan Mas malaki dito So Ibig sabihin, ito ang pinakamaliit na uh, Sum ng square ng kahit anong number na pag pinag-add mo Ay 35 ang magiging sagot Kahit anong isipin mong number uh, Mag ano na tayo last 1 plus 34 equals 35 yan uh, square ng 1 ay 1 plus square ng 34 ay oh, oh, laki 1,156 1,157 so kahit anong number combination ang gawin mo ang pinaka magiging maliit na sum ay 613 at yung number na yon ay 18 at 17 so yan ang ating sagot sa ating uh, word problem involving quadratic functions. Bye-bye!